Och sen binda samman dem med en linje. Och vi börjar med att titta på en funktion. Där har vi här uppe. Y är lika med x plus 1. För att hitta våra koordinater då så måste vi sätta ut en tabell. Och i den tabellen sätter vi ut x-värde och y-värde. Och y har ju värdet x plus 1. Så då är alltså det här den funktion vi ska ta bort. På x hittar vi på våra egna värden. Jag tycker det är bra att hålla sig kring 0 och rigo. För då vet man ungefär vart man är någonstans. Så jag tar och skriver minus 1. 0 och plus. Nej. Ja, då sätter vi in de här värdena i vår funktion. Det vill säga minus 1 plus 1. Och det blir, så vi jag vet, 0. Stoppa in 0 då istället. Plus 1. Ja, då kommer jag också få svaret plus 1. Och varför skriver jag ut plus och minus här nu? Det är för att det ska bli tydligt helt enkelt. För mig sen när jag läser av det. Jag stoppar in plus 1 istället för x. Och det ska vara plus 1 till då. Och då borde det bli plus 2. Och här har vi nu våra talpar. Vi har minus 1 och 0. Och vi har 0 och plus 1. Och vi har plus 1. Nu ska vi se, då ska vi sätta ut de här koordinaterna då. Jag vill börja med den första, den röda som jag har markerat här. Och då måste jag ju först då, som jag ser, jag måste ju gradera den här axeln för det här koordinatsystemet. Och den här gången väljer jag att sätta ut det med två stycken rutor. Det blir 1, 2, 3, 4, sådär. Och jag väljer att göra likadant på y-axeln faktiskt. Sådär. Och neråt då här också. Sådär. Och hur jag graderar mina axlar. Ja det är helt och beroende på vilka värden jag får på mina koordinater. Så jag börjar med den översta koordinaten. Det första talparet om man vill säga så. X minus 1 och Y ska vara 0. Ja då blir det ju där. På den andra. Ja då är ju x0, men y är plus 1, då är den alltså där. Och för sista talparet så har vi x är 1 och y är 2. Det vill säga där. Och vad gör vi då då? Jo, då tar vi sedan en linjal. Och så placerar vi ut den. Så vi kan dra en linje mellan våra koordinater. Det är någonting, ska vi se. Så, får du gå. Det här är inget fel att förlänga den här linjen både uppåt och neråt så det blir tydligt hur den här linjen går. Så det är någonting. Och så plockar vi bort då våran linjal. Sådär. Där har vi då en linje som visar funktionen y är lika med x plus 1. Vi tar en till. Okej. Okay. Här uppe har vi då våran funktion. Y är lika med 2x minus 3. Vi gör likadant här. Vi sätter in x och y i en tabell. Och y är lika med 2x minus 3. Alltså är det här vår funktion som vi tittar på. Vi väljer vilka x-värden vi vill. Jag tänker inte vara så krånglig utan jag väljer exakt samma som förra gången. Plus 1, 0 och minus 1. Ja, nu gäller det att sätta in den här då i den här funktionen. Och då blir det ju 
2 gånger 1 minus 3. 2 gånger 1 är 2. Och 2 minus 3 borde bli minus 1. Sen har vi 2 gånger 0 minus 3. Ja, 2 gånger 0 borde bli 0. Så minus 3 blir svaret. Och i den sista så har vi 2 multiplicerat med minus 1. Och sen minus 3. Och 2 multiplicerat med minus 1 borde bli minus 2. Så lägger vi till då minus 3 så borde vi få minus 3. Sen. Och då börjar jag med att gradera mina axlar. Och på x och y. Jag tänker bara göra så här istället att jag väljer att bara ta en ruta den här gången. 2, 3, 4, 5, 6 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. Det här är jag mest bara för att jag inte själv ska bli förvirrad. Det går att ha olika intervall på de olika axlarna. Sådär. Då ska vi sätta ut de här talparen. Vi börjar med den första. X ska vara 1 och Y ska vara minus 1. Då kommer den där. Och så tar vi nästa talpar. Då har vi att x ska vara 0. Men y ska vara minus 3. Då hamnar vi där. Och för den sista då. Så har vi att x ska vara minus 1. Men y ska vara minus 5. 2, 3, 4, här. Och vi gör då likadant. Vi tar vår linjal. Vi ställer in den. Så gott vi kan. Kom ihåg att ni här får förlänga linjen både båda sidorna om punkterna. Så drar vi våra streck. Och sen så plockar vi bort linjen. Och där har vi då en linje som beskriver funktionen y är lika med 2x minus 3.